ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വെരി ബാഡ് ഡേ ആണ് വെതർ ഈസ് നല്ല നല്ല വെതറല്ല ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ റെയിനി ആണെന്നാണ് വെതർ വെതർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നാട്ടിലെ പോലത്തെ റെയിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ പെരുമഴയായിട്ടൊന്നും പെയ്യുമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളികളായിട്ട് അങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കും പക്ഷേ റോഡൊക്കെ ഫുള്ള് വെറ്റായിരിക്കും നല്ല സ്ലിപ്പറി ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് കോഷൻ കോഷൻ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകണം സ്ലിപ്പറി ആവരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നോ എനിക്ക് ക്ലിയർ അറിയത്തില്ല ഇതാണ് ഇങ്ങനെ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കോളേജിലാണ് കുടയൊക്കെ ചൂടിയേക്കുന്നത് എല്ലാവരും ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടാണ് പോകണെ മഴ ഇതുകൊണ്ട് കുടയൊന്നും ആരും പിടിക്കില്ല കാരണം കാറ്റത്ത് കുടയൊക്കെ പറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് അധികം പേരും കുടയൊന്നും ഇവിടെ ചൂടാൻ പാടാണ് ആ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാനിപ്പം ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റ് വോട്ടിങ്ങിന് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇങ്ങനെ വലിയ അനൗൺസ്മെൻറ്റോ ബാനറിങ്ങോ കാൻവാൻസിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ വളരെ കാം ആൻഡ് കോയറ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കാണാനില്ല ആ സെൻറ്ററിൽ എവിടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല അവർ നമുക്കൊരു ലെറ്റർ തരും ഒരു എന്താ പോളിങ് കാർഡ് നമുക്ക് പോസ്റ്റലായിട്ട് അയച്ചു തരും വീട്ടിലേക്ക് അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി നമ്മളവിടെ ആ അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് കൂടെ നോക്കി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് അറിയാൻ പാടാത്ത ഏരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സെർച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഇലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോരാവുന്നതാണ് അഡ്രസ്സിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കണത് സെവൻറ്റി ത്രീ ഓക്സ്ഫിൽ റോഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചേക്കണേ ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അത്രയും ദൂരം നടന്ന് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡോർ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കുവാണ് ഞാൻ ഇതങ്ങനെ ഒത്തിരി തിരക്കൊന്നും ഉള്ള ഉള്ള റോഡല്ല ഒരു ചെറിയ സൈഡ് റോഡ് കണക്കത്തെ റോഡാണ് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സിഗ്നലുകളൊന്നും ഈ റോഡുകളിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഒട്ടും തിരക്കോ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുവോ ഒന്നുമില്ല ഒരു തിരക്കും ഇല്ല ഏഴ് മണി തുടങ്ങി പത്ത് മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പോളിങ് ടൈം ആ സമയങ്ങളിൽ ആരെയും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്തവരും സമയവും സൗകര്യവും ഒക്കെ നോക്കി ഓരോരുത്തർ വന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്ഥലമായി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കാണാനില്ല ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ഇനി എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തതിനാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ അങ്ങേ സൈഡിൽ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സൈഡിൽ എഴുപത്തി രണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത് അറുപത്തെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹൗസ് നമ്പർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് പോകേണ്ടത് എഴുപത്തി മൂന്നിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ വീടുകളിലും ഡോർ നമ്പറുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു സൈഡിൽ ഇരട്ട നമ്പർ നമ്പറുകളും മറ്റേ സൈഡിൽ ഒറ്റ നമ്പറുകളായിരിക്കും അതായത് ഒറ്റ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്താറ് എഴുപത്തൊമ്പത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒറ്റ നമ്പറുകൾ ഒരു സൈഡിലും ഇരട്ട നമ്പറുകൾ അടുത്ത സൈഡിലും ആയിരിക്കും ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇതാണ് പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ അത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇട്ടേക്കണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചായിരിക്കും കാണണേ 
ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു ബഹളോ ഒരു ഒച്ചയോ അനക്കോ ഒന്നുമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഉടന് നിൽപ്പില്ല ഈ സമയത്ത് നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു ബഹളവും ഒച്ചയും ആൾക്കാരും കൂട്ടവും വഴക്കും പിടുത്തവും എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങളായിരുന്നായിരുന്നേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവിടുത്തെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വോട്ട് ചെയ്തു അവർ ക്യാമറ അതിനകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ അലവ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്ത് പാരാന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ നാട്ടിലെ പോലെ കയ്യുടെ തുമ്പത്ത് പൊട്ടൊന്നും കുത്തി തരില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ മഴയുണ്ട് നല്ല കാറ്റും വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുടം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുടം നിർത്തിയിട്ട് നടന്നു പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇനി വീഡിയോ പിടിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി ഇനി വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് ഇനി പിന്നൊരു ദിവസം കാണാം ഓക്കെ താൻ